ഹായ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് അതായത് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു ആവറേജ് ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് അതായത് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഹാർഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ തരും എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് അഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ വെൽക്കം എവറിവൺ മൈ നെയിം ഇസ് ദിനേശ് യു ആർ വാച്ചിങ് ബിൽഡ് യുവർ കരിയർ ഹാർഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സാമിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് അത് മൊത്തം ടെൻത്ത് ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻത്ത് ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ഡെഫിനറ്റ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടി കാണുന്നത് അതായത് ഓൾ ഓൾവേസ് അപ്പോൾ ഓൾ ഓൾവേസ് ഒക്കെ വന്നാൽ മിക്കവാറും കൺക്ലൂഷൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ഈ കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടി അഡ്വൈസോ റിസൾട്ടോ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഡ്വൈസ് എന്താ റിസൾട്ട് എന്താ എന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് എന്താ റിസൾട്ട് എന്താന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ച കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഡ്വൈസ് എന്താ റിസൾട്ട് എന്താന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് അഡ്വൈസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഉണ്ട് ഗുഡ് അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ബാഡ് അഡ്വൈസ് ഗുഡ് അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മളോട് അച്ഛനമ്മമാർ പറയില്ലേ ആ അഡ്വൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗുഡ് അഡ്വൈസ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് പറയുന്നു അതായത് മോനെ നീ ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ നീ എന്തോരം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് തീരുമാനിക്കും മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നീ ആരാകുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഗുഡ് അഡ്വൈസ് അതായത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന അഡ്വൈസിനെ നമ്മൾ പറയും ഗുഡ് അഡ്വൈസ് അപ്പോൾ ബാഡ് അഡ്വൈസ് എന്താ ഞാനൊരു എക്സാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പൻ ഫ്രണ്ട് അവൻ വന്ന് എന്നോട് പറയുന്നു എടാ നീ കേരള കോൺസ്റ്റബിൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം അഞ്ചാറ് വർഷം പഠിച്ച് കേരള പേസി ഒക്കെ പഠിച്ച് തറമായിട്ടുള്ളവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോലും നമ്മൾ എത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതാണ് ബാഡ് അഡ്വൈസ് അതായത് നമുക്ക് നല്ലത് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഉപദേശം പോലും നമ്മളോട് പറയില്ലേ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാഡ് അഡ്വൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷനിൽ ഗുഡ് അഡ്വൈസ് ട്രൂവും വരും ബാഡ് അഡ്വൈസ് ഫോൾസും വരും ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നല്ലതാകണം എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വൈസിന് ഗുഡ് അഡ്വൈസ് അത് ട്രൂവും ആയിട്ട് വരും എന്നാൽ ബാഡ് അഡ്വൈസ് അതായത് ചീത്തയാകണം എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വൈസിന് ബാഡ് അഡ്വൈസ് അത് ഫോൾസും ആയിട്ട് വരും ശരിക്കും ബാഡ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് റിസൾട്ട് റിസൾട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഗുഡ് റിസൾട്ട് ബാഡ് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാം എഴുതി ഞാൻ പാസ്സായി അത് ഗുഡ് റിസൾട്ട് ഞാൻ എക്സാം ഫെയിൽ അത് ബാഡ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടിൽ ഗുഡ് റിസൾട്ടും ബാഡ് റിസൾട്ടും ട്രൂ ആയിട്ട് വരും കൺക്ലൂഷൻ കേസിൽ അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു റിസൾട്ട് പറയുന്നു അത് ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ ബാഡ് ആണെങ്കിലും ട്രൂ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ പക്ഷെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ആ സംഭവം വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കൺക്ലൂഷൻ മിക്കവാറും ട്രൂ ആകും അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് റിസൾട്ട് വന്നാൽ അതും ട്രൂ ആകും ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാണ് അവൻ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവനെ കൊണ്ട് ആ എക
ഒന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ഈ പാർട്ടിക്കാർ പറയില്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ റീഡിങ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഫോഴ്സ് അതായത് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഈ വായനാശീലം ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയില്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റാണ് അതായത് ഈ ക്യാൻ ബി എപ്പോൾ വന്നാലും അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻ ബി വന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ വൺ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഈ കൺക്ലൂഷൻ ഏതാണ് അതായത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണോ ഡൗട്ട് ആണോ അഡ്വൈസ് ആണോ റിസൾട്ട് ആണോ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് ഹാർഡ് ലെവലൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ ടു നോക്കാം സം സ്റ്റുഡൻസ് ഇവൻച്വലി വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ റീഡിങ് രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ബുക്കെങ്കിലും വായിച്ച് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയാൽ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എങ്കിലും ഈ വായനാശീലം കൊണ്ടുവരും ഇതൊരു റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് ഗുഡ് റിസൾട്ട് ആണ് അതായത് ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൺക്ലൂഷൻ ടു ഫോളോസ് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല ഈ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഈ സംഭവം കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടിൽ അവർ കൺട്രി അച്ചീവ്സ് എക്കണോമിക് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഡെമോക്രസി വുഡ് ബി മീനിങ് ലെസ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഇത് രണ്ടും അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൺട്രി ഡെമോക്രാസിക്ക് കുറച്ച് മീനിങ് കൊടുക്കുള്ളൂ അതായത് കുറച്ച് വാല്യൂ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ഇനി നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ നോക്കാം കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഡെമോക്രസി ഗോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് സംഭവം അതൊരു അഡ്വൈസ് ആണോ റിസൾട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ആണോ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണോ എന്താണ് സംഭവം ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇക്വാളിറ്റി ഇത് രണ്ടും കൂടി അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് ഡെമോക്രസിക്ക് കുറിച്ച് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയും എക്കണോമിക് ഇക്വാളിറ്റി ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയല്ല അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം അഡ്വൈസ് ആണോ റിസൾട്ട് ആണോ അഡ്വൈസ് ആണ് അഡ്വൈസിൽ ഏതാണ് ഗുഡ് അഡ്വൈസ് ആണോ ബാഡ് അഡ്വൈസ് ആണോ ഗുഡ് അഡ്വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ economic equality leads to real political freedom and democracy രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷനിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് എക്കണോമിക് ഇക്വാളിറ്റി ലീഡ്സ് ടു റിയൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം എക്കണോമിക് ഇക്വാളിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം അതിനോട് ലീഡ് ചെയ്യുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ഫോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് എപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ നോക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ആ ടിപ്സ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ ഈ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ഹാർഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ലെവലാണ് ഹാർഡ് ലെവലാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ആണോ അല്ലെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചില കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് റിലേറ്റ് ആണോ അല്ലയോ അതോ തെറ്റാണോ ഫോൾസ് ആണോ ട്രൂ ആണോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതേപോലത്തെ കൺക്ലൂഷനിലായിരിക്കും മിക്കവാറും അഡ്വൈസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടഫാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാർഡ് ലെവൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇനി ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്യാവശ്യം ഹാർഡ് ലെവലാണ് എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സില
അതായത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് നോളജ് കൊടുക്കുന്നത് മീനിങ്ലെസ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടിയാൽ അത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണോ അസംഷൻ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കഴിവ് മതി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ അതൊരു കറക്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് അതായത് പാർട്ടിക്കാരെ എങ്ങനെ പറയുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആ ഒരു സംഭവം രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ദർ വാസ് ആൻ ഐഡൻറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാല്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ അതായത് രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കറക്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് കറക്റ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അതായത് ഏഷ്യൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക് എന്താണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൺക്ലൂഷൻ ടു ഫോളോസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷനെ കുറിച്ചും അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ടെററിസം ബീങ് അണ്ടർ ചെക്ക് ദർ നെഫാരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടിൽ കണ്ടിന്യൂ കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ വൺ ദ ടെററിസ്റ്റ് ഹാവ് നോട്ട് കം ടു ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ് കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ബിൻ കോൺസ്റ്റൻലി ടെല്ലിങ് എ ലൈ അത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ ടു നോക്കാം കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ പറയുന്നത് എന്താ ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ബിൻ കോൺസ്റ്റൻലി ടെല്ലിങ് എ ലൈ അപ്പോൾ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുക ഇപ്പോഴുള്ള ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും കള്ളമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതൊരു പാർട്ടി ബേസ് ഒരാളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ഇപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടിയോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനേ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കാം ദ ടെററിസ്റ്റ് ഹാവ് നോട്ട് കം ടു ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് അനുസരിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അതായത് എന്ത് കാരണത്താലാണ് അവിടെ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് തുടരുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കാര്യം ഈ കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺക്ലൂഷൻ നമ്പർ വൺ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതായത് എപ്പോഴും ഈ അഡ്വൈസ് റിസൾട്ട് ആ സംഭവം തന്നെ നോക്കണം എന്നാവശ്യമില്ല ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ബാങ്ക് ലെവൽ എക്സാമിനായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് റിസൾട്ടിൻ്റെ സംഭവം വരുന്നത് പിന്നെ എസ് എസ് സി റെയിൽവേക്ക് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കണം ഇതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ്റെ ബേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എ അതായത് കൺക്ലൂഷൻ വൺ ഫോളോസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഹാർഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ എനിക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ അത് ഉൾപ്പെടുത്താം അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ്റെ ഹാർഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മറ്റൊരു പാട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വേറൊരു അഞ്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഹാർഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹാർഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക